Je m'appelle Hélène Lépine. J'écris. C'est la l'activité principale qui, euh, que j'ai. J'écris des romans, j'ai écrit aussi de, un recueil de poésie, je continue d'écrire de la poésie. Et je suis euh, très chanceuse, j'habite une île de beauté, l'île d'Orléans. Et euh, même si c'est une île, je peux euh, de mille façons, avec le paysage qui m'est offert, m'évader de cette île, emprunter le cours du fleuve, aller très loin, très loin dans la fiction, très loin dans les mots, très loin en dehors des frontières d'ici, et y revenir quand la marée remonte. T'es un artiste, rien qu'un artiste, les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer, t'es un artiste. T'es un artiste idéaliste avec des rêves et des visions. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous nous avez euh, invité, vous nous recevez chez vous, en fait, plus précisément dans votre lieu de travail. Oui, oui, oui. Pas très loin de votre maison, de votre résidence, oui. et surtout à proximité d'un beau grand fleuve, notre oui, estuaire, oui. qui donne son titre à notre série, estuaire. Oui. Ah oui, c'est le titre de la voilà. série, qui est tout à fait approprié dans, oui. <rire> dans le dans votre cas. Oui, 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 oui. C'est vraiment le, le début de l'estuaire, et l'île Madame juste en face. Et pour vous, c'est important, parce que j'ai cru comprendre, là, des quelques propos qu'on a échangés euh, précédemment, que l'eau a une grande importance. Euh, le mot « île » apparaît dans un de vos titres euh, de roman. Oui, le, le, il est indéniable que, en tout cas, euh, que l'eau a de l'importance pour plusieurs raisons, mais le fleuve est un personnage aussi dans le dernier écrit que j'ai fait. Et je, je pense que le lieu d'écriture, celui que vous mentionniez, le lieu d'écriture est, est aussi un lieu où on s'imprègne de toutes choses. Et le fleuve étant précisément justement euh, sous mes yeux, euh, le fleuve est devenu un personnage. Mais je dois préciser une petite chose, je dis sous mes yeux, mais quand j'écris, il est ici même à la table, devant le fleuve, il est très rare que je lève les yeux. Il y a, il y a, les images sont intériorisées au moment où je, au moment où je travaille. Et euh, je pense que c'est quelque chose que Gabriel Roy avait dit aussi dans une phrase joliment, joliment tournée que je n'arriverai pas à répéter, là, malheureusement. Mais c'était le même sentiment là, que le, 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 on, le, on, sait qu est, on sait que le fleuve est là. Euh, il y a quelque chose qui euh, communique sa, sa, comment dire, sa puissance et à la fois euh, euh, sa stabilité, même s'il est mouvant, même si... et puis euh, ça nous permet d'écrire aussi. Donc le fleuve, à ce moment-là, est, est plus une présence oui. au moment même oui, du oui, geste oui. d'écriture. Absolument. C'est une présence très... Pour un croyant, ce serait Dieu, une divinité quelconque qui est une présence. Ah, oh, mon Dieu, là je suis dans un autre ordre. Moi, oui. c'est plus une, une présence. C'est beaucoup plus physique que ça. Oui. Mais le, tout le compagnonnage avec le fleuve se fait autrement, c'est-à-dire que ça va se faire par la marche le long des battures. Et c'est à ce moment-là que les images entrent, ça va se faire quand on navigue sur le fleuve. Et euh, c'est vraiment euh, à ce moment-là que le fleuve entre. Pour le reste, au moment du travail, le fleuve, il est là comme une espèce de, de comme vous le dites si bien, une présence. Mais euh, c'est très rare que je lève les yeux sur lui à ce moment-là. Le fleuve, l'île d'Orléans, oui. pour vous maintenant, c'est un, un lieu d'arrêt, en tout cas, jusqu'à quand? Je l'ignore, peut-être que vous pouvez m'en dire davantage, mais euh, si on remontait un petit peu la source, oui. <rire> la source de votre enfance, votre jeunesse... Et... Mais c'est sur notre île! Alors, c'est vrai qu'en ce sens-là, je, je blague, mais c'est sur oui. l'île de Montréal. Je suis née euh, sur l'île de Montréal et j'ai vécu une, euh, une grande partie de ma, mon enfance, mon adolescence, jusqu'à l'âge de jeune adulte, à Montréal même. Et euh, euh, à, à, par la suite, j'ai voyagé je, à cause des études, comme je faisais des études de littérature parallèlement à des études de, des cours de russe. Et je me suis demandé à la fin de mon baccalauréat, est-ce que je vais faire des études poussées en littérature russe ou bien si je vais continuer d'une façon plus générale en littérature comparée. 
Et puis là, j'ai eu envie d'aller vérifier si euh, toute cette question du russe. Et puis j'étais très jeune à l'époque. On accordait, à l'époque, c'était l'Union soviétique. On accordait peu de bourses en Union soviétique. Et il fallait avoir une maîtrise déjà, être déjà engagé dans une maîtrise. C'était pas mon cas. Donc j'ai abouti en Bulgarie. Parce que les pays, il faut dire que tous les pays du Bloc de l'Est étaient très accueillants pour toute personne qui souhaitait étudier. Alors, on avait une bourse minimale, puis bon, euh, on pouvait très bien, on était très bien euh, encadré dans le sens des études. Ce sont des pays où les études elles, sont sérieuses et sont riches. Et Vous Oh, absolument. Comme Alors, à Cuba aussi, qui, hum? qui, comme oui, à Cuba. Oui, pense, absolument. Qui... De sorte que là, j'ai fait des études de russe en Bulgarie, tout en... Tout en euh, en apprenant euh, des rudiments de bulgare que j'ai, comme j'ai pas étudié ça, je les ai oubliés. Mais euh, voilà, donc j'ai vécu un certain temps là et c'est là aussi que j'ai euh, euh, appris à, comment dire, euh, j'ai eu ce désir immense de continuer à explorer le monde et puis d'une chose à l'autre, j'ai revécu à l'étranger à la suite de cette expérience-là. J'ai vécu euh, à, à Moscou même, où j'ai euh, fait autre chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'enseignais le russe et le français comme langue seconde dans une école pour enfants de diplomates. Alors, selon les pays, la, ça s'appelait l'école anglo-américaine de Moscou. Alors, selon les pays, euh, euh, le programme, par exemple, d'Australie, de Grande-Bretagne et du Canada exigeait l'enseignement du français langue seconde. Alors, j'enseignais le français langue seconde. Les autres pays, que ce soit des anglophones de l'Inde ou des pays dont le, le, où on parle aussi l'anglais, le Kenya, le, tout ça, ces pays-là exigeaient plutôt l'enseignement du russe puisqu'on était en Russie. Donc, c'était une école primaire. Alors, j'ai passé une année là-bas avant de euh, repartir vers une autre île, cette fois, l'île de Saint-Domingue, qui oh. est justement, vous disiez, euh, il y a un titre, euh, le, un des titres oui, qui le mentionne le mot « île ». Alors, c'est « Kiskeya, chronique de l'envers du Nil ». Et « Kiskeya, c'est le nom en langue, euh, en langue euh, Indienne, aborigène, aborigène oui, là, bon. de euh, l'île que, évidemment, Christophe Colomb a nommé avec mm -hmm. sa propre langue, c'est-à-dire qu'il l'a nommé Hispaniola. Mm. Mais bien entendu, eux, ils avaient déjà un nom, c'était le nom de Kiskeya. Vous les... êtes revenu à l'origine. C'est ça. Et puis, de... euh, les... en général, les gens qui sont originaires d'Haïti font beaucoup référence à ce, à ce nom de Kiskeya. Alors, même dans tout, dans les, écrivains, les écrivains québécois d'origine haïtienne, comme Joël Desrosiers ou euh, euh, même Dany Laferrière, vont utiliser ce mot de Kiskeya. Alors, quand je parlais d'une île, c'est un... Donc, il y a eu l'île de Montréal, il y a eu l'île de, de Kiskeya, l'île de Saint-Domingue, et puis, euh, voilà. Puis, après avoir euh, vécu dix ans, donc, à l'étranger, je suis rentrée à Montréal. Et là, j'ai travaillé longtemps euh, en enseignement, et à partir... Et j'ai enseigné, donc, la littérature et l'espagnol. J'ai terminé mes études aussi de littérature comparée, « Le vieux rêve abandonné ». En cours de route euh, m'a permis de... En cours de route, plutôt, j'ai euh, compris que c'était ça que j'allais faire, parce que ça m'outillait aussi dans trois langues. Pour faire la littérature comparée, il faut, faut maîtriser trois langues. Alors, après tout ce détour par l'île de Saint-Domingue, c'était euh, l'espagnol, l'anglais et le français qui m'ont servi de base pour cette, ces études-là. Puis j'ai enseigné pendant une bonne vingtaine d'années en plus, là, mais au collège, euh, au, au collège Brébeuf de Montréal. J'ai enseigné à l'étranger aussi. Donc tout ça, j'ai une longue vie d'enseignante. Mais euh, dans cette longue vie d'enseignante, avant d'arriver à l'île d'Orléans, il y a eu le, le, la vie d'écrivaine aussi. Et à ce moment-là, on ne dit peut-être pas que c'est une vie d'écrivaine parce qu'on est obligé de partager ses activités hein, entre l'écriture et l'enseignement. Puis c'est assez difficile, je parle pour moi là, euh, c'est assez difficile dans la mesure où l'enseignement est un, un, comment dire, est un métier où il faut carrément s'ouvrir et donner. Mm -hmm. Et donner, 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 donner. Et euh, euh, c'est vers l'extérieur. Oui, Mais on se nourrit évidemment là, oui. au cours de tous oui. ces mois d'enseignement, on se nourrit beaucoup. Et ce qui me, permet de, de, ce qui me permettait, quand euh, euh, on pliait les bagages scolaires, de reprendre l'écriture. Puis à ce moment-là, évidemment, euh, ça, le, 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 
l'été permettait ce genre de choses-là. Les, les, le temps était consacré à la fois au fleuve, à, à, au golf, euh, au, à la côte, euh, la côte de nos, de, la côte canadienne et la côte américaine, okay. parce qu'on faisait de la voile. Donc encore là, l'eau et tout, mais c'était consacré donc à, à, à cette, cette exploration fluviale ou euh, de mer et euh, à l'écriture. Ah. Donc, vous avez évoqué quelques titres. Ah oui. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde davantage sur votre, votre œuvre. Oui. Euh, elle est avant tout constituée de romans, mais la poésie est loin d'en de, être absente par ailleurs. Oui, Peut-être oui. même dans l'écriture comme telle oui, et dans oui. des ouvrages plus circonscrits. Là, oui, qui sont oui, des... oui. Ah, j'ai commencé à... Vous notre parcours. Oui, c'est ça. J'ai commencé oui. à, à écrire des nouvelles d'abord. Alors, des nouvelles, donc, parce que le, 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 le métier d'enseignante faisait en sorte que j'avais peu de temps. Alors, j'écrivais des nouvelles que j'ai... Ah, ça, c'est une, une belle histoire que je vais vous raconter. Enfin, moi, je la trouve oui. belle. C'est... Euh, j'écrivais des nouvelles, mais je les gardais pour moi. Puis mm -hmm. un jour, je suis allée à un colloque à l'Université de Sherbrooke. C'était un colloque de l'ACFAS. Puis en marge de ça, il y avait euh, un hommage à Anne Hébert. Mm -hmm. Et euh, Anne Hébert était là, elle est une dame âgée, là, déjà je, euh, 80 ans. Je ne sais pas, je ne suis pas bonne dans les années ni les âges, mais c'était certainement autour de, la, autour de cet âge-là. Et puis, euh, euh, elle était, euh, elle a parlé à la table et tout, et puis c est, c est, évidemment, il n'y avait pas que cette grande table ovale, il y avait plein de monde derrière, autour, sur des chaises, des bancs, n'importe quoi. Puis, euh, au, à, la, à la pause, je suis allée lui demander euh, si c'était possible d'autographier un livre et tout. Puis là, euh, la, la première chose qu'elle a, elle a dit, c'est « Renvoyez la balle, et vous, est-ce que vous écrivez? » Alors là, j'ai dit « Oui, oui. » Puis elle dit « Qu'est-ce que vous faites de vos écrits? » Alors j'ai dit « Ben, je les, je les garde pour moi, c'est sans, sans, sans trop... Euh, » Enfin, je les garde pour moi. Elle dit « Sortez ça de vos tiroirs, puis envoyez ça dans une revue. » Alors je l'ai écouté comme quelqu'un qui, euh, qui euh, peut-être a plus de foi en le geste d'écrire que moi-même j'en avais à l'époque. Alors, ça, à l'époque. Oui. Et donc, j'ai envoyé ça et euh, ça a été accepté. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, en en, je les envoyais, puis c'était accepté. Puis c'était donc des nouvelles. Et puis, à un moment donné, bien, j'ai eu envie d'aller plus loin que dans un récit court. Et j'ai pris ce que, dont je vous parlais, un, le temps de, de l'été pour faire. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris plus, plus d'un été et tout ça. Et puis, j'ai fait ce, ce premier livre-là qui s'appelle « Kiskeya, chronique de l'envers du Nil » et qui, euh, euh, qui, justement, nous renvoie dans un, un pays étranger, le rapport avec, euh, avec euh, euh, d'une étrangère avec les gens de là-bas, les étrangers là-bas, mais en même temps euh, les gens de là-bas qui sont, euh, comme je vous le disais, un petit peu en marge de leur société. Donc c'est toujours un petit peu autour de cette idée que... Euh, la vie rêvée, la vie rêvée est quelque chose qui continuera d'être un beau rêve, mais il y a l'envers des choses. Mmh. Et l'envers d'une île qui, pour nous, peut paraître l'île du soleil, l'île mmh. idyllique et tout ça. Il y a l'envers d'une île, comme il y a l'envers de l'envers de l'île d'Orléans aussi, mmh. l'envers le, de la vie. Mais tout ça nous aide à, à comment dire, à poursuivre, à travailler vers remettre les choses à l'endroit. Alors, un petit extrait de Kiskeya, chronique de l'envers du Nil. Bonjour, Madame Alix. Bonjour, Victoire. Comment vas-tu? Bien, Madame Alix. Et toi? Victor, Victoire aime dire Madame. Elle ne parle ni français ni créole, mais elle m'a demandé de lui apprendre quelques mots. Elle est née au bataille voisin, il y a 18 ans de cela. Sa mère, toute jeune, y était arrivée après un long périple sous un soleil insistant, debout, parquée dans un camion de bétail avec ses compatriotes coupeurs de cannes. Elle venait d'Haïti. Entassée dans le camion avec les autres, elle promenait son regard exténué dans la fente horizontale entre deux planches de bois. Le contremaître de faction l'a remarqué, l'a épié les jours suivants. 
la désirée et prise dans une herbe, dans une herbe haute et sèche. Ce fut tout. Quand son ventre a poussé, ralentissant ses gestes, il l'a taraudée de son bâton pour accélérer la corvée. Euh, c'est ça, c'est la réceptivité à ces choses-là qui est euh, probablement euh, à la source du geste d'écrire. Euh, le, la perméabilité ou la porosité parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous et à un moment donné si ça se prolonge ça va se prolonger je pense dans un geste qui va être le geste de peindre ou le geste d'écrire est-ce euh, qu'on est-ce qu'on est qu laisse la réalité nous toucher fortement ou on le laisse pas Ça dépend des tempéraments, ça mmh. dépend de tout. Et est-ce que on poursuit ça dans un geste Ça va dépendre des individus et tout ça. Mais je pense que c'est la même la même ouverture à la réalité qui fait que on entre dans dans un univers de fiction. Un léger désir de rouge, roman. Mumbala, je ne te connais pas. Tu es un nom qui m'est resté d'un rêve. Je t'imagine là-bas, au Sénégal. Tu as peut-être vu le jour sur la rive du fleuve Casamance ou sur celle du Ciné Saloum. Je me nomme Toulouse. Mon frère Deli disait « Toulouse born Toulouse, Toulouse née pour la défaite », sans savoir qu'à 28 ans j'aurais perdu un sein, mes ailes de trapéziste et Odilon mon amour. Mumbala, je connais les chants nègres de ton pays. Petite, je les entendais le soir. Ils flottaient, vapeur sonore, voyageuse, au-dessus du fleuve froid qui charrie ses eaux glacées, ici même devant la maison familiale. Ils s'élevaient et je m'approchais de la fenêtre pour mieux les écouter. Louvaine, ma presque sœur, me traitait de folle. « Tu entends des voix » disait-elle en répétant les mots des aînés. « Sûr ?» J'entendais des voix, celles des pêcheurs de Casamance. Quand j'arrive dans la salle de traitement, j'ouvre un des carnets de l'ancêtre. Je m'évade vers ton Afrique, Mumbala. Bien sûr, j'entends le cliquetis des ampoules de verre quand l'infirmier pousse son chariot vers une malade. J'entends aussi le murmure des mots échangés discrètement, le sanglot échappé, vite étouffé. Mais je laisse le chant des pêcheurs du Casamance prendre le déçu. Je tends l'oreille pour entendre les bruits de pagaies, le, le cri de l'ibis ou le claquement d'une voile. Auparavant, si la vie sur terre me pesait, j'avais le ciel pour m'évader. Je grimpais au trapèze, je travaillais, je m'entraînais. Je reprenais telle ou telle figure, comme les pêcheurs répétant leur lancer. J'imagine que la poésie, vous avez des quand même déjà tenté ah, de ça, c est, c est une, une... Parce qu'habituellement, quand on, on s'intéresse particulièrement aux mots, ouais. on emprunte souvent la voix d'abord de la poésie. Oh, je, je, même dans mon écriture euh, ouais. de, de, de roman, peut-être pas dans le premier, parce que là, j'essayais de raconter, puis mmh. j'étais aux prises avec avec euh, les maladresses du début. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de maladresse dans la suite. Mm -hmm. On s'entend, mais le début, c'est le début. J'essayais de raconter. Je n'ai pas trouvé le, la langue qui était euh, euh, au plus près de ma façon d'écrire. De, de, Elle est encore encombrée de trop de... de Celle de, qui permet de, de s'évader complètement. Là, dans le, le deuxième roman, qui est venu après la poésie, mm -hmm. la poésie m'a comme permis de me ramener vers cet intérêt pour les mots, cette, cette, cette envie de dire les choses dans, euh, avec peu de mots ensemble. Mm. Parce que les mots ont leur force, mais il faut les choisir. Faire chanter les mots, oui. c'est comme vous dites, il faut, faut les choisir. Il faut les choisir. Mm. Ben, ça m'a ramené après ça au troisième roman, qui est « Le vent des portes, les enfants austères ». Et ce roman-là est un roman peut-être plus difficile dans la mesure où il est... je sortais de la poésie, j'entrais dans le roman, je raconte en peu de mots, c'est par fragments. Mm -hmm. Mais euh, euh, c'est celui que j'affectionne le plus, je dirais. Parce que probablement que l'ayant beaucoup travaillé, mm -hmm. je, 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 je suis arrivée à quelque chose qui me paraissait... Euh, comme un jeune animal que vous avez dressé, là. Alors, une, une affection cas, particulière. J'ai une affection particulière mmh. pour celui-là. Et puis, le, je, probablement qu'il est trop plein d'ellipses 
pour d'autres, mais pour moi, ça me suffit parce que c'est un petit peu comme quand je regarde le monde, je le regarde, mais je vais regarder un petit coin, mm -hmm. mais ça va me suffire, tout le reste, je vais l'interpréter le, 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 ou, ou l'inventer. Alors, j'écrivais comme ça dans celui-là, c'est-à-dire que c'est plus... c'est plus... c'est plus évocateur Su que, que... Oui, voilà. voilà. Que tout dit, mais c'est encore là une histoire de... une histoire de, de gens... de gens qui sont... comment dire... qui sont un peu mis au banc. Par exemple, il y a un, un, le personnage... un des personnages importants, c'est Percé. C'est une jeune femme enseignante mais qui ne qui, qui, qui qui peut plus le faire. Mais elle a, elle a, une, elle a la charge d'une mère qui a, refusé la, qui a refusé la réalité de son, de son veuvage, qui se croit toujours auprès de son... qui attend toujours le retour de son mari qui s'est noyé depuis fort longtemps, mais qui n'a jamais pris en charge son rôle de mère. Et donc c'est la fille qui a été la mère. Mmh. Il y a aussi un, un monsieur qui s'appelle Bérus Varusi, qui vient d'ailleurs, qui est arrivé euh, euh, par bateau en voyageur euh, illé illé illégal, mmh. et puis euh, dans un, euh, une situation carrément impossible, euh, et euh, qui doit se frayer un chemin dans la ville et tout ça. Puis, euh, alors, vous voyez, c'est toujours... Le... Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Écrire un, un, un roman, il y a énormément de romans qui se font, c'est soigner l'histoire, soigner oui. qu'il y ait de la tension dramatique, oui, raconter oui, oui. l'histoire. La poésie, c'est la langue. C'est la langue, c'est la langue. Que la langue parvienne à dire d'une façon... Euh, percutante ou harmonieuse ou euh, euh, imagée. Mm -hmm. Mais dans ce, et donc on travaille beaucoup sur la langue en poésie, mais dans ce, dans ce livre-là, j'ai essayé de travailler euh, le, le rendu de l'image. Donc là, la poésie, là, bon, y a, y a, et aussi la sonorité. Je ne serai jamais éloignée de la sonorité. Puis ça, c'est le, le rapport aux langues. Mm -hmm. Parce qu'il y a l'espagnol, il y a le russe, il y a l'anglais, il y a le français, puis il y a celle que j'aime écouter, juste pour le plaisir aussi. Je, je remarque un détail, mais oui. en tout cas, je remarque en vous écoutant que vous donnez, vous affublez certains lieux de, de substantifs qui, qui, qui sont plus descriptifs, oui, oui, ou qui oui. réfèrent à des, des perceptions. Et à contrario, vous, vous récupérez beaucoup de noms de lieux pour euh, surnommer vos... Euh, vos personnages, oui. Toulouse, Louvain, Quaticook, ah, Percé, oui. c'est tous des noms de lieux, ça. C'est ça. C'est euh, intentionnel, aussi? Dans le, dans, dans le léger désir de rouge, il y a, euh, dans la famille, il y a Delhi, hum? Paris, hum? Quaticook, Toulouse, Louvain. Et puis, euh, ces gens-là ont été nommés par leurs parents, qui sont des, des universitaires, des savants. Et ils ont été nommés euh, en fond, euh, un peu en lien, c'est ce que dit Toulouse, des lieux euh, où ils ont été conçus. C'est ouais. les parents qui avaient cette manie de, de les nommer. Et le dernier, le petit Coaticook, Coaticook, c'est pas Paris, c'est pas Delhi, c'est pas Flamboyant. Et mm -hmm. le pauvre Coaticook, lui, euh, il est bancal. Alors, euh, c'est un peu... Mais bref, c'est Toulouse qui raconte ça. Et euh... Mais quelque part, c'est un, un peu l'auteur qui est marqué aussi par les, les ça, voyages. Mais ça lieux. image aussi, parce oui. que quand il y a, il y a Toulouse, Louvain, Delhi, puis il y a Quaticook, il, il y a déjà l'image de quelque chose qui... Ah, il y a un déplacement. Oui, qui, comme, qui moi, ça, ça me suggère un déplacement oui. d'un personnage à l'autre en, en voyant oui. des noms de lieux. Il y a un euh, déplacement, puis il y a quelque des chose... Comme des C'est ça. Il y a quelque chose de moins flamboyant mm. quand on arrive à Quatico. Mm. Mm. Et le personnage lui-même, toute la lourdeur de son destin à porter. Mais il est magnifique, ce Quatico. Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup le Quatico. Alors, Hélène, vous êtes euh, quelqu'un qui s'exprime principalement par l'écrit, oui. même si vous avez beaucoup enseigné, euh, en tout cas, 
pendant une longue partie oui. de votre carrière. Oui. Euh, vous n'enseignez plus, j'imagine? Non, plus. Ça doit vous manquer quelque part de, de, de communiquer euh, verbalement, oralement avec... Euh... Mais je n'ai jamais à, tout à fait arrêté. Oui. Et puis, mon arrivée dans la région de Québec n'a euh, pas signifié l'arrêt. De... Et, et une chose qui a été très intéressante à Québec, c'est d'être convié par les poètes du printemps des poètes. Alors, c'est un milieu que j'ai découvert assez rapidement parce qu'ils sont, ils sont aimables et ouverts, comme les poètes savent l'être. Et euh, j'ai fait des lectures de poésie à, à la, aux, aux nuits de la poésie ou dans le mois de la poésie, alors successivement pendant quelques temps. Ensuite, il y a eu une... La Ville de Québec offre beaucoup d'opportunités. Il y a, avec le festival Québec en toutes lettres, on offrait la possibilité de concevoir dans la première édition, et les éditions successives, mais je l'ai fait dans la première édition, concevoir un petit, une petite performance, puis ça avait lieu, on, a, on mettait à notre disposition une chambre à l'hôtel pur. Alors, mmh. il y avait 10 personnes, 10 écrivains dans 10 chambres, et on, on concevait quelque chose. Euh, pour, et, et là, les, le public était amené dans la chambre et assistait à ça. Et, et ça prenait des formes tellement différentes selon les écrivains. Alors, il y avait euh, six fois, les, le public changeait dans la soirée. Et puis, alors, donc, j'ai participé aussi à ça en devenant un personnage. Qui, je m'adressais, je me suis inspirée d'une grande photographe mexicaine, qui mexicaine de nationalité, mais italienne d'origine, qui s'appelle Tina Modotti, qui, elle aussi, est allée en Russie. Euh, et alors, il y a, en quelque part, je, 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 je parviens toujours à être, euh, à avoir ce lien avec euh, la langue parlée, la poésie parlée. Les Hélène, textes, on va faire un, un petit saut dans le temps. Maintenant, oui. on va se projeter dans le futur. Euh, Peut-être que vous avez d'autres ouvrages en chantier ou euh, oui. des intentions de. Bien, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Ça va prendre le temps que ça prend. Je suis une personne qui travaille lentement, mais je travaille beaucoup alors, sur moi et mes textes, donc c'est lent. Mais il y a quelque chose qui est en marche et euh, c'est euh, clair que ce, dorénavant, là, je vais être ouverte, ouverte à, à tout ce qui va me parler de, cette, de, de ce sujet. Et puis, ça travaille. C'est un sujet qui demeure... Euh, oh, à ce point-là, au vous, tout début, c'est encore moi-même qui, 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 qui suis en train de euh, resserrer un peu pour que... Alors, je, je préfère à ce moment-ci garder ça bien, bien discret. Et ah, puis, bon. euh, ça va jouer. Je, ça, à un moment donné, euh, je sais, j'ai déjà des, des personnages et tout ça. Alors, je sais que ça va vers le roman. Mais exactement, c'est encore des fragilisés, c'est encore des personnes qui sont un petit peu en bordure de la vie, de la vie agitée, de la vie courante, ça vous pouvez en être sûr. Oui. Alors réservez-nous la surprise, oui. ça nous fera ouais. peut-être une, une autre occasion d'échanger oh, sur je l espère, l espère. La, la suite de votre travail, Mais oui, puis... fort intéressant. Mais merci beaucoup de vous y être intéressé, hein. c'est bien. Puis... C'est moi qui vous remercie, ouais. puis nos téléspectateurs euh, sûrement. Oui, merci. Des vers, là où il n'y avait que du noir, des notes blanches sur des vers qui sommeillaient dans un tiroir, et tu recrées des univers pour nous redonner de l'espoir. T'es un artiste sur une ligne. Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Et le propriétaire est sur place. C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route. Je pensais à ça, non? On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. Tout 
tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte? Oui. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Il m'en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année.